，果然在这里，我洛月宗的大地灵脉。宗主大人，这圣级灵脉似乎已经被人占据了。若要他们交出大地灵脉，只怕那些家伙不肯了。不肯的话，就让他们知道点厉害。宗主，您的意思是？开启主炮，轰他们一记。宗主大人，您是打算屠城？我们今天乘坐的可是青龙战舰，主炮的一击相当于寂灭境强者的全力一击。我说要轰他们的城池了吗？给我轰城池前面三十里，让他们感受一下自己弱小，自然也就不敢阻拦我们了。哦，果然还是宗主大人慈悲。所有人注意，准备主炮轰击。霎时间，飞桌上的落月宗弟子全都动了起来。在另一边，边北城中回到枷锁的斗缺，正在无聊的看着一帮年轻人修炼。薛哥，这天道剑法，为什么我怎么练都不对啊？您能不能给我们演示一下？是啊，薛哥，我们还没见过全力的天道剑法呢，您给我们演示一下吧。嗯，行吧，反正闲着也是闲着。不过只有一件，看清楚了哦。天道剑法，开法。这一炮如果打在我身上，吭一声就算我输。还吭一声，恐怕你连反应的机会都没有吧？青龙战舰之所以被称为八阶法器中的王者，那可不是说着玩的。这一炮之后，大地灵脉就可以重新归我落月宗了。那是什么？好了，这就是天道剑法，大约十分之一的威力。好强的一剑！我什么时候才能使出这么强大的剑法啊？我也想，可是这一剑太快了，许多地方我都没看得清。罗楚，你的气海意象是点星龙，你看清了吧？大概是看到了一些强大的剑气，把一艘飞船都给干碎了。啊啊啊、飞船？什么飞船？向剑气方向一百里的位置，有一艘飞船被剑气击碎了。拿到人了，小晶晶，带我过去。刚才那道剑气究竟是什么人的？竟然能将青龙战舰击碎！如果不是我及时发现不对劲，我们所有人都要陨落在这道剑气之下。宗主，战舰被毁了，现在我们该怎么办？快走！我们太小看这片北城了，里面绝对住着隐世大能，甚至很有可能是无量境的强者。渡劫境的神兽，不好意思，刚刚出剑的时候没注意，没伤到人吧？这种神兽竟然会给人类当坐骑，此人身上剑气缠绕，和方才的一剑完全一致。他的实力绝对强到逆天，可以秒杀我们所有人。嗯，没，我们没有人受到伤害。哦，没死人就好，毕竟咱们无冤无仇。如果是来招惹我边北城的话，那剁碎了也无所谓；但如果不是的话，那误伤可就不好了。对了，你们来这里做什么？我等，我等是落月宗之人，此次来边北城是特意来送礼的、啊。送礼？什么礼物？阁下稍等，把你们的空间戒指全都交出来。啊、公主，全都要交出来吗？废话，你不想活了吗？什么都别留，全都拿出来！所有人把衣服脱了。啊、咱们的东门府可是天蚕丝之旧，堪比六阶法器。现在咱们就这点东西能拿得出手了，命重要还是衣服重要？啊、这帮家伙干嘛呢？不，不知道啊，难道是他们宗门的传统吗？宗主大人，不能再拖了，再拖就真没有了。也罢，就这样吧，希望这位能够满意。大人，我等之前准备的礼物和飞都一起坠毁了，只能用这些东西聊表寸心，请大人万万不要推辞。嗯，你们这果然不够吗？<笑>你们这也太客气了。<笑>各位。随我去边北城吧，你们远道而来，还这么有诚意，我得给你们接风洗尘啊！洛月宗宗主此刻心里只想着逃跑，但就在这时，<笑>渡劫境的神兽真是太走运了，想不到来一趟边北城，竟然能遇到这种东西。这个气息是无量境强者，竟然有主人，不过也无所谓了。小子，给你个机会，十息之内把你的坐骑让给我，然后滚出我的视线，我不杀你。收服这妖兽之后，我还得去边北城取那株菩提树。宗主大人，您觉得这两位谁能赢？难说，无量境强者的实力已经可以无视此地的雷劫，极度强大了。哼、嗯，你刚刚说要收服我的小晶晶当坐骑，你是在跟我装听不见吗？你还说要去边北城拔走菩提树。
，菩提树乃神树，区区边北城有什么资格拥有？小子，你还有五息时间，再不走就给我死！虽然不知道你是从哪里听说的消息，但是你身上的杀意很明显。既然如此，无知小辈，老夫成全你！来了，大战就要开启了，会不会演变成千日大战？不清楚，但不管结果如何，这一战可能都没有失败的。就这点实力，也想觊觎我边北城？说好的势均力敌呢？直接给秒杀了？那那可是无量境强者，放在整座北域也是赫赫有名的存在啊！下手太重了，又忘了提取魂珠。算了，咱们继续。我刚刚邀请你们去边北城，你说什么来着？这前辈，您说去哪我们就去哪里。恒卫啊，你死的好惨啊！哎呀，不应该笑的，可是我忍不住啊！护法达人，魂海，根据你之前的报告所说，魂魔陨落在这片低级大陆了。是啊，大人，魂卫他死的好惨啊！哼，教中规矩，只允许幕后操作，不允许亲自出手。他怎么会死？因为他违反教规，亲自出手了，但是又没打过人家。我魂教尊严不可损伤，对方既然敢杀我教中人，就得接受惩罚。这个任务就交给你了，去将对方干掉。啊、护法大人，敌人实力太强了，我做不到啊！哼，这件事就交给你去做。下次合会我汇报的是时候。我希望你已经杀了那个人了，否则的话，后果自负。开什么玩笑？你是没见过那个斗缺有多变态，让我去杀他，那不是送死去吗？嗯、可是如果不去的话，护法大人也不会饶了我，这可怎么办啊？有了，居民山的菩提树都被他搬回了家中。这个消息传出去，一定会有不少人觊觎啊！虽然我不知道你是从哪里得到菩提树的消息，但是你身上的杀意很明显啊！既然如此，无知小辈，老夫成全你。我略施小计，就引来了一个无量境强者，这家伙应该可以杀死斗圈啊！就这点实力，也想觊觎我边北城？刘老，刘老，刘老，说好的势均力敌呢？直接给秒杀了。那那可是无量境强者，放在整座北域也是赫赫有名的存在。嗯，下手太重了，又忘了提取魂珠。算了，咱们继续。我刚刚邀请你们去边北城，你说什么来着？这前辈，您说去哪我们就去哪里，这才对嘛。<笑>宗主，我怎么感觉我们好像是去送死呢？无量境强者都被秒了，恒卫啊，你死的真不冤！你这到底得罪了一个什么怪物、啊？少主，这是您抢的，怎么连人都抢回来了？这不是抢的，这是人家送给咱们的礼物。啊、礼物？这怎么看都像是抢回来的、啊。是这样的，我刚刚在城外一不小心一剑碎了他们的非洲，然后他们就把东西交出来了。这不就是抢吗？嗯你们自己说吧，是我抢的你们吗？这位老人家，我们真的是自愿的，我们是落月宗之人，久闻边北城大名，这一次是特意来拜会的。落落月宗是风林州鼎鼎大名的落月宗，鼎鼎大名不敢，但是风林州应该就我们一个落月宗。少主，这落月宗可是顶级大宗门，我们一定要趁机好好结交一下。还有这回事？没有错，难得他们愿意和我们结交，不能放过这个机会。到时候有了落月宗这个宗门当盟友，我们的日子会好过不少。哦，盟友的话，多一点总比少一点好。对，那我去安排。宗主大人大驾光临，我边北城蓬荜生辉啊！您客气了，我们能来边北城才是我们的荣幸。您就别客套了，我们边北城和落月宗相比，可是差很多的。啊、和我们差很多！你们家少主刚才一巴掌拍死了一个无量境的强者啊！宗主大人呢、啊？您来一趟也不容易，我现在派人安排宴席，这期间我陪您在边北城走一走，如何？好吧，请您带路。宗主啊，你别看我们少主实力强大，但是我们边北城的整体实力还是不够的，顶级强者太缺失了。落月宗宗主点点头，沿途之上的确没有看到太强的人出现。此刻他心中也是狐疑，难道说边北城真的只有斗缺一个，还差不多的战斗力？可就在这时，青莲大人，再用那个力量来和我打一场吧，就一场，求你了，受不了你，说好了就这一场了。青莲大人，请指教。
这家伙怎么回事？境界上虽然还是渡劫境，但是力量上完全不输我了，甚至比我更强。这叫顶级战斗力缺失。果然还是青莲大人您强，我再去修炼，等我突破了再来找你打。这个家伙也是神兽，扛了这么一击，竟然还能动，这也是个怪物啊！不好意思啊，宗主大人，小打小闹，让您见笑了。我们再往那边去吧。宗主大人，这是我们边北城的演武场，我们年轻人修炼的地方。您好不容易来一次，要不要给我们的年轻人指导一下？跟你们说了多少次了，除剑要狠，身为剑修，如果没有一往无前的气势，当什么剑修？这家伙好强的剑意，真要是对打的话，我只怕也未必能胜。这个边北城里竟然还有这么两个怪物！这个八阶防御阵法一拳就砸碎了，这种程度怎么能守住城池啊？看来还得就继续改进。又一个怪物，这边北城干脆改名叫怪物之城好了。这里也是一团糟，宗主大人，我们再去别处走走吧。这里终于没有怪物了。大长老好，冰灵姑娘好、啊。刚刚那个女人是怎么回事？为什么我看不透她？那是冰灵大人，一个先天之灵，是我家少主请来的。她主要就是负责为我边北城积攒气运。先天之灵不仅产生了灵智，而且还化形了。大长老，宴席已经准备妥当。家主说，请洛月宗的诸位前去赴宴。哦，宗主大人，我们请吧。这边北城果然财力雄浑，此间一砖一瓦、一草一木都极为珍贵，都是我们少主费尽心思从别的宗门抢回来的。李东，宗主，你快看那边！菩提树竟然真是菩提树。我听闻天下间只有三株菩提树，一株在中州瑶池，从不让外人接近；一株在南域，也被人占据；还有一株在须弥山。如今竟然出现了第四株吗？这就是须弥山的那一株，被我家少主带出了须弥山。可是这位长老，我记忆之中，须弥山的菩提树并没有这么大，也没有这么强的气息啊。这个我也不知道，我好像听人说，是这菩提树因为我家少主顿悟了，然后变强了不少。啊打脏了，您有何吩咐？是这样的，我感觉我又要顿悟了，应该会很快生长出一些枝叶出来，搞不好还会结到果。你去派人给我准备一些灵水浇灌下去，等到果结成，再挑选一些优秀弟子过来，我帮他们修炼。哦，我这就吩咐人去办。啊、这位又是，是菩提树的树林大人。啊、这边北城万万不能得罪分毫。洛月宗主做梦都没有想到，边北城随便一人竟然都是妖孽一般的存在。就在刚刚，窦缺带着叶通灵来到了边北城外墙之上。公子，您找我。叶老，我有些担心。嗯，不知公子在担心什么？方才我看咱们边北城的护城大阵，最高只有八阶对吧？没错，有无量境强者来犯，我又恰巧不在边北城，你觉得我们守得住吗？无量境强者一击毁天灭地，不过无量境的强者应该不会轻易来咱们这种地方吧？有人故意将菩提树的消息泄露出去，几天前便有无量境来过了。有无量境强者来过，他现在在哪？城外被我拍死了、啊。我现在虽然可以斩杀无量境，但是边北城却不行，所以我想加强一下边北城的阵法，至少要做到边北城遇袭的时候能撑到我回来。公子的想法虽然是对的，但是八阶阵法已经是我的极限了。而要想对抗无量境强者，必须要有九阶阵法才行。但是九阶阵法却太过罕见，一般只有圣地级的势力才能拥有。嗯，叶老可有八阶阵法？这个我有，能将阵图给我吗？公子，这是什么话？我这条命都是你的，更何况一个阵图？只不过阵法这种东西和武道不同，可不是随随便便就能学会的。这个我知道，但我之前在外面学了一点阵法，我发现我好像有点强。啊、这便是我的几个八阶阵法中的一个八方破灭阵。但是公子，如果您真的想学习阵法的话，我们最好还是先从铭文开始练习。看完了，我们开始布置阵法吧。啊、怎么可能？只是粗略的看了一眼阵图，便能完整的布置出八阶阵法？嗯，怎么看都好像少了东西。阵法已成，公子怎么还在加持符文？这样会引起灵异暴动的。阵法
，给我开！霎时间，一股强大而恐怖的杀意顿时席卷起来。即便人在阵外，叶通灵都感觉到一阵胆寒。这就是八阶阵法吗？威力不弱吗？公子，对，已经不是八阶阵法了。啊、为什么？您方才阵法已经结成，可是为什么又加入了那么多道符文进去啊？嗯，是这样的，我看到一本书上说，阵法在布置完成之后，要用魂力检查一下，确认没有弱点，才算是真正的完成。我之前按照阵图上说的，布置完之后用魂力检查一遍，发现还有弱点，于是我就把弱点都补全了。真是一语惊人，如醍醐灌顶了。公子，不知您看的是什么书？可否借我一观？这等至理名言。让叶通灵这个阵法大师都大为心折。若是胸中无快垒之人，绝不可能得出这种结论。难怪斗缺阵法竟然有如此造诣，原来是看过阵法奇书的缘故。作为阵法大师的叶通灵，自然是想亲眼一睹那本奇书。嗯，那本书我没带，不过城中应该也有，你可以自己去看。城中就有，书名是什么？书名有点长，好像叫什么《阵法初解》一本书，带你知道什么是阵法。阵法启蒙书，阵法初解，他只看过这本书，就能瞬间布置出八阶阵法，甚至还能在原有的基础上对阵法做出强化。怎么了，叶老？如果这本书不好找的话，我去寻来给你。好找，这本书十分好找。公子，能否请您再去看看城中其他的阵法都有什么缺陷？您也修复一下也好，加强一下边北城的防御，我也能安心一些。说着，二人便前往边北城各处阵法，斗缺出手对阵法进行加强。而在一旁观摩的叶通灵。只觉得心神俱震，整个人打开了一个新世界一般。就这样，足足用了一整天时间，斗缺将护持边北城的所有阵法全都修补了一遍。叶通灵跟随在斗缺身边，整个人都看傻了。终于结束了，这些阵法应该可以暂时抵挡无量境强者了吧？啊、我想，应该是没有任何一个无量境强者能够闯进来了。那就好，劳累一天了，我得回去休息一下了。待斗缺走后，叶通灵却并没有离开，他飘身来到了边北城城墙。看着这些新铸就的阵法，若有所悟有。忽然间，一股莫名的力量开始在他体内涌动开来。原来是这样。大哥，刚刚是怎么回事？大哥，你的境界没有错，我突破了。<笑>我们三人已经在渡劫巅峰卡了近千年，您是如何突破的？我是以阵入道，才踏入的寂灭境，还要多亏了斗缺公子对我阵法上的指点。斗缺公子竟然在阵法上还有这等造诣，看斗缺公子布阵就能突破，那你说我要是和斗缺公子练剑的，你要是不被打死，我觉得早晚也能突破。不管怎么样，我们边北城现在又多了大哥一个寂灭境强者，实力又增强了一分。没错，要想让边北城成为真正的圣地，我们必须都得努力才行。但与此同时，两道破空之声疾驰而至，落在边北城外。师尊，为了区区一个传闻，我们横跨十数万里来到风云州，真的有必要吗？陆修啊，你年纪小，不知道一株菩提树意味着什么。如果是一片菩提叶或者一节菩提树枝，的确掀不起什么风浪。但是，如果是一株菩提树的话，那就完全不同了。师傅，若真是这样的话，您如果夺起了菩提树，那我们七星门岂不是也要成为众矢之的？你小子果然聪明，看出了此中关键。的确。菩提树虽好，却是一个烫手山芋。如果没有圣地级的力量，得到了这东西，根本就是找死。我可没有这边百城主人这么愚蠢。我此来只是为了强取一些菩提树枝叶，最好再掳走几棵菩提树到我就够了。哦，果然，师傅聪慧绝顶。你的天赋本就不弱，若是再有菩提到我辅助，绝对可以让你的实力再上一个台阶。半年之后，北域神城的十大神子之位，你也有一争之力。多谢师傅。好了，我们走吧，快点打穿这边北城，我们也好早日回去。嗯，又有无量境的人来了。在魂派的刻意泄密之下，短短两天时间，边北城前竟然汇聚了四名无量境大德，六十多名寂灭境强者，渡劫境更是不计其数。<笑>圣地级的大地灵脉，还有菩提树，现在都是我的了。通天封锁。叶狂人，他一个散修，你来抢菩提树。谁知道这个疯子在想什么？不过他可是无量境八重修为，他这一纳，这边北城今日怕就是要灭了。来的差不多了吗？既然如此，该收割了。什么人竟然敢阻拦我？有遗言就说吧，再不说没机会。啊
。一个化灵军的小家伙竟然能挡住我的一击，看来这这边北城还真的有莫大的机缘。这就是你的遗言吗？那再见吧。无量净的红珠，果然不是杜绝技能。夜旁人就这么死了，无量净八重。嗯，你们有什么遗言吗？快投！有人说过你可以走吗？大大德，方才我并没有出手。嗯，你没有出手，但是刚刚杀气已经泄露出来了。既然动了杀念，那就死吧。可恶，我就算是死，也要拉着你们跟北城一起死。快跑！他也是无量境强者，他自爆了，我们谁也活不下来。自爆都炸不开他的掌力，难道说他是人间仙人？浪费了一颗无量境的红珠。果然话不能太多。于是斗缺不再废话，挥剑斩杀了一众对边北城有贪念之人。一分钟时间。斗缺便获得了三枚无量镜，六十多枚纪念镜，数不清的渡劫镜魂珠，城中竟然还有无量镜镜。爷爷，我害怕。不怕，有爷爷在。这位大人贸然闯入边北城，是我莽撞了，你要杀我，我无话可说。但能否请大人放过我这孙女？嗯，谁说我要杀你了？啊、可是。老朽刚才亲眼看见大人你一剑灭掉诸多强者，老朽自愧不如。哼，杀那些人是因为那些人该死，他们刚刚全都外放杀气，准备对边北城动手。可是你从始至终并没有杀气外露，看来至少现在你对我边北城没有恶意。我杀你干嘛？我又不是杀人有瘾、啊。那阁下来找我又是什么意思？毕竟是一个无量境强者来我边北城，我总得弄清楚你的身份和目的吧。小老二名叫田南怀，北域一介散秀。这次来边北城是为了给我这孙女治病。治病？果然病得不轻，你看脸都白了。阿哥，他脸白是因为被你吓的。<笑>你要给他治病，是什么病？这孩子身中其毒，寻常方法根本无药可救。这些年来都是靠我用一口灵气吊着，才活到如今。我走访多年，一直一无所获。不久之前，我听闻边北城有一株化形的菩提树，菩提树的树灵也算是先天之灵的一种，或许能治这孩子的病。我特意过来碰碰运气，结果才遇到了这些事。哦，原来如此。既然这样的话，我给你找个先天之灵，给孩子看看吧。您，您愿意为了我们去求先天之灵出手？嗯，求倒说不上，我也不是白帮你的忙，我有个条件。大人请讲。若这孩子病治好了，我要你给我边北城效力一百年，如何？只要我孙女有救。我就为边北城效力三百年又如何？百年时间对于我们这个境界只是须臾之间而已。哦，只是大人，先天之灵都非常高傲，各大圣的之中的先天之灵，可是连圣地之主的面子都不给。您真的有把握吗？冰灵，过来一下。干嘛大喊大叫的？有什么事就不能等我吃完了再说？这是先天之灵。有、哦，没看出来，你还挺会吃的。这丫头好像生病了，说你们先天之灵能看，你给看一眼。嗯，给他只可以，不过我有条件。果然，请一位先天之灵出手，需要付出极大的代价。只要您能救我孙女性命，就算您要我这条命，老朽也给您。嗯，我要你的命做什么？我要五个猪肘子，三斤酱牛肉，四只烧鸡，二十个猪蹄。要前提。啊、您说啥？要猪肘子？怎么不愿意给吗？那算了，我回去了。等一下，我马上就去买。您这里稍等。大人，每样东西我都买了双倍，这速度可以的。那大人，您看我孙女这，小丫头叫什么？我叫铁灵儿。大人，可看出病因？她中的是邪灵之毒。邪邪灵之毒。这小丫头是九阴之体，在阴属性体质当中，是仅次于太阴之体的存在。这种体质，如果修炼专门的功法。会有不小的成就，不过这种体质也是最容易招引邪祟之物的体质。有一些邪灵会专门在他们的体内留下印记，也就是邪灵之毒。这毒素轻远会一点点侵染他们的身体，最终会将他们搞成人不人鬼不鬼的东西。到那个时候，邪灵会顺着印记追来，将其吃掉，用来增强修为。那可有解救之法？丫头，你怎么了？爷爷，我感觉好多了。哦，多谢先天之灵大人。别高兴得太早，我只是压制了他的毒素，让这毒素无法再侵蚀他的身体了。但是给他留下印记的邪灵很强大。
，我还无法抹除他留下的印记。那您的意思是？意思就是，只要印记在，那些灵迟早有一天还会找上门来的。到时候他还是要面临危险。呀、啊，那怎么办？不用担心，如果邪灵来了，你让他帮忙掐死就行了。啊、大人，还请大人你救我这孙女一命。加一百年，我就帮你。我愿意。很好，你去找傅金莲，让他安排你们爷孙的住所。这小丫头的体质很强，好好培养一下，未来也是一个不错的战力。只要修行功法合适，未来至少天门境。你该不会是为了招揽他，故意那么说的吧？怎么会呢？只不过是边北城气运提升，自有天骄降临罢了。且不说了，我回去吃饭了。谁能想到先天之灵竟然是个小吃货呢？来清点一下战利品。窦缺回到房间，将方才得到的魂珠通奸戒指倒了出来。他略作思量后，将众多魂珠交给了傅清莲，根据功劳、天赋和忠诚度分配给了家族中人。而就在罗家众人开心之际，有的人可就开心不起来了。我就散布了个消息而已，北域这些无量境强者就被灭掉了四位。护法大人让我杀掉窦缺，这叫我怎么动手啊？除非有仙人出手，可是让我去哪里找仙人啊？你你是何人？我奉仙尊之命来传仙玉、啊。仙玉是中州还是南域的仙人？北域。北域，可是北域没有仙人啊。啊是是仙人之力，不会有错、啊。现在已经有了。